Olá, eu sou a Tati Bernardi e esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à convidada sensacional do dia. Ela é curadora de beleza e bem-estar, apresentadora, colunista, fundadora do Liceu de Maquiagem, mãe da Pina, apresentadora do Lab da Beleza aqui no UOL, faz mais um monte de coisa legal que ela vai contar pra gente. Ela é a gatíssima e chiquérrima Vanessa Rosa. Eee! Eee! Palmas! Eee! Finalmente, eu já tá quero, já sigo há muito tempo e agora ela está aqui. E tudo aqui, a gente na mesma casa, na né? Mesma casa. Ou seja, demorou para acontecer pois é, esse encontro. Juntar, agarrar essa amizade. Boa. Eu queria que você começasse contando. Eu vi uma entrevista sua, você falando que a sua avó fazia vestido. Pois é, minha avó hoje está com Alzheimer bem avançado. É. Mas ela quando lúcida, né, é, sempre, a vida toda foi costureira. Eu queria que você contasse a história das mulheres da sua família, sua mãe, sua avó. Daí eu vou chorar. Daí a gente vai junto. <risos> e daí vai uma... ser assim, já vou começar chorando, abrir o episódio já em lágrimas, <risos> chamar a maquiagem para retocar, vai ser tudo assim. É, eu fico muito emocionada, porque é, minha avó tem uh, três filhas mulheres, e um homem, e essas três filhas mulheres sempre tiveram muito juntas, como irmãs, assim, e, e sempre apoiando uma, uma outra, né? Uhum. E minha mãe, é... cara, minha mãe é uma mulher, ela tinha que estar sentada aqui para falar da vida da história dela, porque é muito fantástica, assim, minha mãe é, estudou, não completou o terceiro colegial, é, se casou no interior, engravidou super jovem, e aí, quando eu nasci, Aquela coisa, ela tinha 18 anos. Tipo, era uma, um baby, uma hum. criança, né? Imagina você tendo uma filha com 18 anos. Sim. Com a cabeça que você Nossa. tinha com 18 anos. Sim, muito nova, uma criança praticamente. Exato. E também acho que era uma cultura, né, naquele momento, ainda mais no interior, que a mulher estava preparada. Né? Essa primeira filha é você? Sou eu. Você é filha única? Não. Não, tem um irmão mais novo. Um irmão mais novo. Gatíssimo. Maravilhoso. <risos> um beijo para ele. É. É, essa coisa da mulher estar tá preparada para casar. Então, é óbvio que minha mãe já né, tinha isso, esse, esse preparo na cabeça dela, se casou muito jovem, logo engravidou, e mãe super jovem. Foi morar com a sogra primeiro, uma experiência um tanto peculiar, Difícil. como ela menciona. É. Já, com 18 anos, uma Nossa filha. Né? Muita coisa. Pois ela disse que a, a minha avó já faleceu, mas que fazia ela cortar a couve bem fininha, assim, ó, pra saber se ela era boa cozinheira, se ela tava pronta pra casar. Nossa. Uma delícia, né? E aí, enfim, meu pai e minha mãe decidiram vir pra São Paulo, minha família é toda do interior. Qual, e... Que lugar? São José do Rio Preto. Mais pra frente, vai, vai. Tá. Chama Jales, mas é divisa com Mato Grosso do Sul, uhum. quase. E... E ela veio pra São Paulo, meus, meus pais decidiram montar uma empresa de máquinas agrícolas aqui. E juntos, meu pai já tinha trabalhado como marketing numa empresa de máquinas agrícolas e decidiu montar uma revenda de máquinas agrícolas. E aí os dois se juntaram e montaram essa empresa. Que Sua mãe ele... trabalhava com ele trabalhava na época? Trabalhava com ele, isso. Aí começou com toda a parte de financeiro, contábil. O que foi bom, porque ela saiu daquela vidinha dona de casa, Exato. morando com a sogra e foi trabalhar. Não, ela teve, depois da sogra, eles foram morar em São José do Rio Preto, uhum. e aí ela montou uma lavanderia com uma amiga, Olha. já começou ali a ter, né, a sempre, uma coisa que minha mãe sempre me falou, é que eu tinha que trabalhar para ter minha própria carreira, ter meu próprio dinheiro, uhum. não depender de ninguém, isso era um mantra. Sabe, acho que eu é uma também coisa cresci que... ouvindo isso da minha mãe. É. É. Sua mãe trabalhava fora? Minha mãe trabalhou. A minha mãe, ela foi. É... Você vai contando, eu vou pensando que tem semelhanças. Minha mãe era uma excelente aluna, só que quando ela ia para o colegial, terminando o ginásio, minha avó falou: não, é fazer enxoval, uhum. casar uhum. e trabalhar, porque a gente não tem dinheiro. Uhum. Aí minha mãe começou a trabalhar, ela. Super, ia super bem assim nas empresas, trabalhar como secretária, uhum. mas rapidamente ela virava secretária executiva do presidente. Na... Quando ela conheceu meu pai, ela ganhava mais dinheiro que ele. Olha só! E aí meu pai falou, não, a gente vai casar e eu não quero que você trabalhe. Ah, ele disse, acabou. É... Sua carreira acabou só já. Só que ela não aguentou. Ela ficou casada um tempo e voltou a trabalhar. Largou meu pai e voltou a trabalhar. Mas essa, essa largou história... Largou seu pai? Largou e falou, não, vou... É, largou e isso eu tinha cinco anos, então faz 40 anos. Numa época... Muito pra frente, Que tinha ela. que ser litigioso. Foi litigioso, porque meu pai não queria... 
E a mulher não podia separar se o homem não quisesse. Sim, a lei do divórcio é uma coisa muito, muito recente, recente. Muito recente. É. Vocês novinhas do TikTok, que acham que podem fazer o que vocês quiserem, <risos> sabe Tava... que a gente, muita gente teve que né? ralar para chegar nesse Exato. momento. E, mas eu lembro disso, né? De uma pessoa tão inteligente que teve que sair da escola, né? Não pôde fazer uma universidade, gênio, assim. Uhum. E que depois, é, no trabalho, se desenvolveu muito. Como você tá dizendo, sua mãe é uma raladora. E, me, e eu cresci com minha mãe falando. Faz tua vida, tenha teu dinheiro e Exato. não dependa de ninguém. Faça o seu corre. E aí minha mãe, então, montou essa empresa com meu pai. E aí cada um fazia uma coisa, né? Ali juntos. Eu lembro de sair da escola e ficar lá com eles no sábado e domingo. Porque não tinha isso de... Ah, vamos achar um entretenimento para a criança. Uhum. Não, a gente tá montando a empresa, você vem junto e tá junto. E de ficar embaixo da mesa, sabe, Sim. deles, desenhando, e minha mãe ali... É, tentando... a nossa infância não tinha essa coisa que a gente faz não. hoje pelos filhos de programação do sábado não. totalmente voltada para criança. Peça gente... de teatro, vou levar. Aquelas peças de shopping que a gente Imagina, quer se matar. Imagina, exato. Nunca teve isso, é. ativação de Páscoa, sabe? <risos> Sim. Jamais, amor. Jamais. Nossa, era assim, o máximo do passeio que eu fazia era assim, vamos na Telha Norte. <risos> Sim, Sabe? é isso aí. Era isso. Bom, aí, o que aconteceu? É, minha mãe, em um certo momento, depois já com a, com a empresa estabelecida em São Paulo, um tanto parecida com a sua mãe, com essa curiosidade e essa vontade de, de seguir, uhum. né? Porque não é, ah, acabou, eu tô em uma já empresa lei. aqui. Ela voltou a estudar, que ela legal. fez supletivo. A gente já era, sei lá, adolescente para adulto, eu e meu irmão. Ela fez o supletivo, ela terminou o terceiro colegial, porque ela parou na oitava série, uhum. quando ela casou com meu pai. Sim. Ela entrou na faculdade, prestou cosmetologia e se formou em cosmetologia. Que incrível! E nisso tudo, eu já tava na minha carreira de maquiadora, então a gente já conversava sobre isso. E vocês já vinham também dessa avó que tinha uma coisa com, com moda, com vestido? Coisa com... de interior era assim, né? Assim... Não tinha essa coisa, acho que hoje a gente tem, né? Você vai no cabeleireiro, vai... Mas minha avó arrumava todo mundo lá. Ela Entendi. fazia, montava roupa, bordava roupa, o vestido de noiva, fazia o cabelo, a grinalda, e a noiva saía pronta do ateliê ah, de ela costura. fazia vestidos para noivas. Fazia, mas fazia outras coisas também, Entendi. né? Entendi. Mas muita coisa de noiva, vestido bordado, enfim. Vestido, casamento da minha mãe, por exemplo, minha avó que fez. Então tinha essa coisa de... Minha mãe cresceu já nesse lugar, onde tinha um monte de mulher se ajudando, uhum, uhum. uma arrumava, a outra pegava aqui, a outra... Né? Então, quando a gente decidiu abrir a escola juntas, minha mãe, eu e minha mãe, depois dela já foi O formada, liceu você abriu com a sua mãe. Abri com a minha mãe. Ah, que demais. A gente já tinha essa coisa de estar juntas ali, se ajudando, e, e, e a gente, por um tempo, atendeu bastante noiva no liceu, a gente tinha um espaço para noiva uhum. que a gente montou. Então, já tinha essa coisa que era quase que um resgate afetivo de uma coisa que ela já tinha vivido lá com a minha avó. E eu também lembro muito de passar a férias no, as férias no interior e estar tá no ateliê de costura da minha avó, que era tipo quartinho. Fala ateliê, parece que é uma coisa refinada, sim, não sim. era? Um quartinho assim, azulejo, sabe? Uhum. É, mas tinha uma pilha de revista, tipo moda moldes, manequim. Você já ficava olhando tudo. Já ficava olhando tudo. Fascinada. Eu achava fantástico. Eu lembro que tinha uma que eu... Agora que minha avó já não costura mais, mas é, minha mãe foi lá e resgatou essa revista. Uma revista dos anos 80, 90, uhum. não dá pra ver bem as maquiagens, assim, trá, aquele Sim. blush assim, sabe? Aquela chinelada. Exato. Aqueles cabelos malucos. Uhum. E minha mãe resgatou essa revista, porque era uma revista italiana. Tava lá na pilha, era bem grossa, parecia uma... E tá na sua casa agora. Tá na minha casa. Que legal. E aí é isso, então eu tenho essa memória de, de E sua ali. avó é viva, tá, tá, mas tá com Alzheimer, ela tem que idade? Minha avó é jovem, assim, eu, ela sempre foi uma mulher muito, com muita autonomia, uhum. com muita força. Uma mulher que, assim, criou todos os filhos, sempre muito sozinha, porque meu avô viajava muito. Então, era minha avó que estava ali mesmo, de fato, na criação dos quatro. E, e de uma força... E se virava, fazia e se a grana virava, dela. E, e tudo sustentando, uhum. assim, a casa também. E super geniosa, e, então é difícil pra gente como família ver ela nessa situação onde o Alzheimer tem essa coisa dela, personalidade. Fica frágil, é, fica... não E assim, ela não, já não fala mais, então Nossa, é como é se não fosse mais a minha avó ali, apesar de estar o corpo da minha uhum, avó lá. Uhum. Mas é, ela é muito geniosa, sempre foi assim, muito arrumada, passava batom vermelho, nunca saía assim. Ela lembra que ela fez aquela definitiva, quando foi o auge da definitiva, Ai, de delineador, que... sabe? 
E sempre o cabelo e toda coisa. Sempre tinha um muito acessório. Eu adoro muito essas vaidosa. histórias das mulheres da família. Eu fico fascinada. Aí, na, aí você tem uma filha mulher. Tem uma filha mulher. Então, a avó, minha uhum. mãe, eu e E as filha. duas tias, né? A e sua... duas tias, e, e, e tem essa coisa dessa rede de proteção? É, é, você teve uma filha mulher. Tinha as suas irmãs perto, mãe? Como que foi? Então, eu, eu acho que tem esse processo onde você é filha. Uhum. Você deve ter passado por isso. Aí, de repente... E daí você se descobre mãe. E como é que é esse lugar onde você... Meu Deus, agora eu sou mãe. Como é que é isso daqui? E, obviamente, você vai buscar uma referência da sua mãe e começa a entender inúmeras coisas que Perdoa você não um tinha repercutido. Exata, palmas para <risos> o perdão das mães, é, né? Total. Porque é muito fácil, às vezes, até para, sei lá, um filho que, que não tem filhos, olhar e dizer, ai, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo. Mas quando você é mãe e tá ali. E não é só perdoar, é entender uns exageros. Por exemplo, às vezes eu chego cansada do trabalho, aí sento lá do lado da minha filha, começo a fazer um carinho nela, ela faz. <risos> Aquele dia que ela não tá afim. Sei. Aí eu sinto aquela dor. E eu lembro de olhar pra minha mamãe e falar. Meu, que exagero. Ela tá o tempo inteiro querendo um carinho. Que chata. <risos> e aí eu lembro disso. Aí eu mando uma mensagem. Boa noite, mãe. Dorme com Deus. Porque eu falo. A dor de um filho que não tá muito afim de você. É. Agora eu entendo. Aguarde a adolescência chegar. É. Que aí vai ser cintilante essa dor. Jura? Assim, ela nossa. tem dia que ela te ignora muito. É, porque tem toda coisa hormonal que tá rolando. Ela tá com que idade? Ela tem 11. Ah, ela já tá com 11. E aí tem essa, esses, essas lombadas hormonais. Sim. Que não é tão como uma mulher que já tem o seu ciclo, né? Mas já tá ali, já tá ali presente. Pré-adolescente já tá bombando. Então, de repente, vem uma patada, uma sapatada voando. E você fala, meu Deus, da onde veio? Bateu a porta na minha cara. Vem uma dor. Como que foi isso? Eu tava até agora, tipo, sh, sh, segurando Sim. no colo, entendeu? Ontem tava querendo um colinho. Exato, batendo naquela bundinha de fralda, assim, ó. É. E agora bateu a porta na minha cara. Mas é muito... Num dia, você fala... Acho que ela bate porta na minha cara. E aí vem o, a, algum psicanalista e fala, ótimo, ela está saudável. Exato! É assim, Exato. é ah, assim é o que corte. você fez eu... certinho. Se ela tá batendo a porta na sua cara, é porque você é boa é, mãe. Exato, eu tô você aqui, tem... ó. E todo mundo falando, tá certo, ela tem que bater, é. tem que fazer o corte. Eu... É, é mas tem que... Você sabe que eu assistia uns vídeos que ela fazia menorzinha, que acho que era mini Rosã. É. Aquilo, assim, ela é uma atriz, né? Ela é uma... O que ela que acontece? É. Bom, primeiro geminiana. É. Aí... Nasceu pra se comunicar. Já, eu lembro que ela era bebê e ela gritava e chorava, só o tempo todo. Eu falava, gente, não é possível, tá acontecendo alguma coisa, essa criança só chora, só chora, só chora. Eu lembro que eu chorava junto, eu não sei o que fazer. E era drama teatral. Ela queria falar. O dia que ela conseguiu ah, falar, passou. acabou. É gêmeos, total. Queria se comunicar. Ela queria falar. Acho que ela começou a falar, a falar, que ela não parava mais. Ela, faia, faia, mamãe, faia, faia. Então, assim, era isso. Ela queria falar e foi... A minha filha, quando tinha dois, três anos, a gente brigava. Daqui a pouco ela saía, falava, o que, que ela foi fazer? Eu entrava no quarto, ela tava com uma mochila, pôr um monte de coisa. Ah, dentro. mentira, vou embora. Aí ela punha nas costas. E o signo? Ela é aquariana. Ah, bom, é. Aí ela fala, mamãe, eu vou embora, porque aqui nessa casa ninguém me ama mais. É claro. Aí teve um dia que ela abriu a janela e falou, aqui ninguém me ama, com três <risos> anos. Aí eu falei, pra onde você vai? Ela falou, eu vou pra rua. Eu claro, vou pra rua com aquariano. três anos. Eu falava, eu vou pra um teatro? O que que acontece? Era um, um drama, assim. Uhum. Mas eu ia te perguntar, porque eu, eu percebo você muito preocupada com inteligência artificial, de, de alguma é, preocupada com crianças e adolescentes, que vem é, vídeos que vendem essa coisa da, da imagem, da magreza, da perfeição. Você, você fala muito sobre isso, é, da saúde, né? Da gente estar tá na, nas redes sociais, mas com essa preocupação. E também de inteligência artificial, que é um perigo, né? Ter o uhum. rosto da criança e tal. Mas aqueles vídeos eram uma delícia e ela estava ali muito feliz. Você entrou em alguma crise com isso? Ah, eu entrei em várias, é, mas acho que vai em todas as redes sociais, não só no YouTube, de entender o quanto faria sentido produzir um conteúdo com ela, uhum. que fosse respeitoso com ela, com a imagem dela, e, e o quanto essa... Né, a gente sabe que o quanto esse esquema gigantesco de pedofilia que rola nas redes sociais e, e enfim, na internet como um todo... É muito preocupante e é óbvio que você quer, como mãe, proteger. proteger. Então é sempre um... Eu acho que tem... eu tenho que tomar muito cuidado. Tem que porque... dosar, né? É. Mas ela tava tão feliz ali, porque... Então é, é isso, né? É isso. Aí ela tava feliz fazendo. É, e é uma coisa assim, você introduziu o rede social na vida dela de um jeito muito legal. Não foi assim, não pode, não pode, não pode, e ela ali 
sabe? Não Pe... adianta, né? A gente é, sabe. Vai, vai. Ela ia não fazer um vídeo dela em algum momento. Exato. E você introduziu isso de um jeito divertido, junto com a mãe, saudável, alegre. Eu achei, eu, eu adorava. Mas eu... ó, a gente tem várias conversas em casa sobre isso, porque é tese para mim é assunto de mestrado e agora de doutorado nesse, nessa coisa das redes sociais de padrão de beleza. E a gente e tá rolando agora de fato um contra-ataque muito forte de volta para uma geração mais jovem. Da magreza, Sim, tá da pele sem nenhum poro, sem nenhuma Uma linha, mancha. Pele, sabe, a juventude acima de tudo. A gente tem isso muito forte de, de novo, como aconteceu nos anos 80 e 90, uhum. que teve aquele auge de magreza, heroin chic, as modelos muito magras. A gente tá vendo isso tudo de novo acontecendo. O, a Vogue faz um reporte internacional e conta, depois de cada temporada, quantos Faz um acompanhamento de quantos corpos apareceram nas passarelas todas. É, tamanho zero, que seria o do 32 ao 34, Nossa. uma coisa assim. Tamanho 2, americano, tamanho... E assim, e quantos eram mid-size, que, que acho que eles contam como do 42 ao 46, Sim, uma coisa assim, do 44. E depois plus size. Uhum. E nas duas últimas temporadas, assim, desapareceu. os corpos mid-size e plus size desapareceram. Mas teve todo um. E tem toda essa coisa do Zempic também, junto, sim, né? Tá só loucura das sim. próprias celebridades emagrecerem e da bichectomia arrancarem tudo. Essa... Pra fazer a alçatura. Exato. Nossa. Então, que você já vai ter com mais de 40 anos, isso já vai acontecer. Porque você vai perdendo colágeno e. Só né? que já vai cair em algum momento. Você já não vai. sabe a saudade que eu tenho da bochechinha. Exato, aqui, ó. a gente queria manter a sustentação, gente. Vocês vão precisar. E aí a galera vai lá e afina. Pois é, é. E às vezes remove isso com 20 anos quando você tem o rosto mais. Cheio de gordura, mas arredondado. Sim. E aí, quando você chega com 40, que você precisa dessa sustentação, você não vai ter. Porque você arrancou com Porque você 20. tirou. E é irreversível. Mas teve toda... Eu tava tão feliz com essa campanha toda de mulher gorda em capa de revista. De... E... Mas foi o quê? Não... não rolou. Eu acho que assim, a gente teve uma discussão muito importante. Mas você acha que foi dentro de uma bolha? Dentro das redes sociais, eu uhum. acho. Quando o Instagram surgiu, eu acho que teve essa mudança entre... Né, das influenciadoras, das blogueiras que surgiram, e daí muitas mulheres que já tinham blogs, que já tinham canais de YouTube, passaram a ser pessoas que faziam o seu próprio conteúdo, uhum. que não era só uma coisa da revista ou da televisão. Então, deu uma voz e um lugar para mulheres com vários formatos de corpo e tipos de beleza diferente. E aí, eu acho que também a gente começou a ficar mais atento para o que, que as marcas estavam fazendo. Tipo, por que, que essa marca só tem um monte de branca? Sim. Ué, o Brasil tem 50% de mulher, mulher de parte preta. negra, né? Uhum. Como é que, o que que tá acontecendo? Eu lembro de chegar em reunião de, de marca e falar assim, então, mas gente, Cadê mulher tem alguma preta, coisa cadê? errada aqui, entendeu? A gente tem que, a gente tem que... Não tá com cara de Brasil isso aqui. Exato, e eu acho que foi um exercício muito do consumidor e dessas influenciadoras que começaram a ganhar voz e começaram a falar com o seu público e forçar as marcas de beleza e as marcas de moda a incluir. Eu vou dizer, no Brasil, as passarelas... Eu acabei de saber, sair do São Paulo Fashion Week. Existe essa preocupação. Lá fora, eu vejo isso cada vez menos. Menos? Uhum. Que triste. E, e o liceu tá fechado? Graças a Deus. Porque Aquelas... você, tava, você tava trabalhando Você já também. tentou dar aula? Já. É um cansaço. É um cansaço. É um cansaço. E aí você não tava dando conta? Não, 14 anos dando conta, né? Mas você fechou para sempre? Ou vai ah, voltar? Ah, eu não sei, eu não sei. Vamos votar? O <risos> que vocês acham? Podem votar. <risos> eu acho. A gente acho. tem aqui umas pessoas no estúdio, elas podem levantar a mão, você acha que tem que votar. Porque o que, que eu acho? É, primeiro, acho que a educação no Brasil já não é valorizada. Educação de beleza, mais difícil ainda. Eu lembro, assim, eu tenho no mínimo 10 pessoas que você me perguntar, que hoje eu sei que são pessoas muito estabelecidas nas suas carreiras, são pessoas famosas, que chegaram num lugar muito importante dentro da indústria da maquiagem, que foram meus alunos, uhum. que passaram pela escola. Ou... 14, anos? 14 anos? 14 anos. Ou que passaram por mim enquanto eu era treinadora da MAC uhum. e também dava treinamento. É... Mas é isso, acho que assim, formei, eu acho, modéstia à parte, que eu formei uma geração, uhum. desde quando eu comecei a dar treinamento para cosmético até o liceu, eu acho que eu formei uma geração aí grande de alunos e pessoas que estão no mercado mas era sempre assim, ó, eu pagava o professor, eu pagava o aluguel, eu pagava isso, eu pagava aquilo, e no final do mês, zero reais. E cê, é, sim, ainda, ainda tem isso, né? Aí eu falo, meu Deus, como é que eu vou... Não dá pra, entendeu? Maquiagem por amor? É. é aula, aula de maquiagem por amor? Não vai dar. Sim. Então aí, 
a gente decidiu fechar. E fora que também tem uma coisa de você querer agora se dedicar para projetos seus e aquilo devia tirar a tua energia, Exato, teu sangue. Exato, porque eu tava ali decidindo, tipo, ah, a pessoa faltou tal dia, quer repor a... Sim. Al... Daí não dava. Tá, mas tá ali, talvez em algum momento volte, tá ali, tá pensando. Não sei só se for por voto popular, eu acho. <risos> Gente, agora vai rolar um momento muito esperado por esse programa. Um momento que, assim, várias vezes eu falei. Atenção, marcas, eu sou incrível, esse programa é incrível e rolou. A gente vai para um momento merchan. Parabéns, você Eu me tô feliz! Só é isso, isso merchan. gente! Muito bem! Chacoalhou o braço! Muito bom! Chacoalhou o braço por mim, de manga até! <risos> Agora eu vou fazer uma pergunta muito importante para Vanessa, que é o seguinte. Vanessa, você cuida da pele e da autoestima de muita gente. Quem cuida da sua pele e da sua beleza? Às vezes eu esqueço e lembro de novo quando alguém faz em mim uma massagem. O quanto é importante ter esse momento de autocuidado. E para mim, esse assunto de pele é muito importante falar. Eu prego muito a palavra, mas hoje eu vou falar também, não só de pele, como eu vou falar de Nívia. E eu tava pesquisando, tava lendo, você sabia que... Já tem 110 anos aquela a, a da a latinha. lata, o icônico. O icônico. Nível 110 anos com o nosso icônico creme da latinha azul, que a gente olha e já sabe qual é o cheiro. Mas agora eu queria saber, já que você tá com a sua bolsinha aí, <risos> bolsinha da bagunça. Deixa eu ver. Qual que é o seu produto coringa do momento? Quando eu falo de skincare, eu tenho que pensar sempre para mim numa formulação que resolve a minha vida. No caso da fórmula do Q10, tem a creatina, que é uma coisa que a gente tem naturalmente no nosso corpo, assim como o colágeno, uhum. mas vai perdendo com o tempo. E pensando numa coisa que tem a coenzima Q10, a creatina e o colágeno, você traz de volta o que você vai perdendo, deixando a pele com mais firmeza, com mais tonos. Uhum. E eu acho que é isso que a gente quer, assim, tá no nosso melhor, mas com a saúde, o brilho, o toque da pele, incrível, porque aí quando você coloca a maquiagem em cima, tudo fica também... Sim. Mais incrível, mais maravilhoso. maravilhoso. E eu quero também dar uma dica que é o seguinte: não precisa esperar ter 40 a mais para começar a se cuidar com Nivea. A partir não. dos 25 anos já é recomendado usar esses produtos com o Q10 Power. Que chique, né? Muito chique. E pela tua experiência, ele, a, a pele absorve bem, não fica aquela sensação de. Ele velocidade. é indicado para todos os tipos de pele. Então. Você consegue aplicar para uma pele oleosa, para uma pele seca. Eu gosto de dormir com o produto e já acordar. Aliás, o da noite Radi tem isso, né? Radiante. Ele, já, ele não só tem tudo que o produto do dia tem, mas ele tem ingredientes que vão trabalhar enquanto você dorme para trazer o melhor dessa radiância, desse visto, para você já levantar assim, ó. Vencendo. Pronta, vencendo. Vencendo. Bom, só me resta desejar que eu ganhe esses cremes, né? Afinal de contas, eles eu estão na minha meu. mesa. Eu já vou pegar aqui vários. E é isso, gente. Um brinde Ai, ao chique. colágeno. <risos> e para você que está nos acompanhando e quer trazer mais cuidados para a sua pele, tem promoção exclusiva com o cupom NIVIAQ10. Você sabe que eu sinto uma coisa em você? Hum. Eu não sei, posso estar enganada. Como eu tenho isso, eu acho que às vezes eu sei reconhecer quem tem. Eu tenho um lado meu que eu estudo psicanálise, que eu leio um monte de livro de ciências sociais, mas eu sou uma piadista que facilmente vai para um lugar de, de humor, de fazer uma coisa mais popular. Eu sinto que você é, gosta de fazer, de, de falar das marcas, de falar de maquiagem, mas também tem esse lado de que lê muito, que faz o mestrado. Às vezes esses dois lados brigam dentro de você? Porque às vezes eu penso assim... Ai, será que isso aqui que eu tô fazendo, que eu vou bem, sei lá, eu faço um vídeo falando sobre sexo, eu faço um vídeo uhum. falando, aí eu penso, ai, eu fui naquela coisa que obviamente vai ter um monte de like porque eu tô falando de sexo, uhum. quando na verdade eu acabei de ler um livro foda de ciências sociais, que eu sei que se eu gravar um vídeo falando sobre isso, vai ter cinco pessoas uhum. e um engraçadíssimo falando sobre um sexo uhum. cagado da minha vida vai ter milhões, né? Sim. E aí eu percebo que você sempre tenta trazer todo o seu estofo intelectual para o que você está falando. Você tem uma, um pouco assim de, não posso só falar de maquiagem, tenho que mostrar tudo que eu sou, olha tudo que eu estudei. Eu acho que a maquiagem, na verdade, sempre foi uma plataforma para eu discutir questões que para mim eram muito caras. Por exemplo, eu, como você, fui cresci vendo inúmeras capas de revista onde dizia assim, 
com letras caps locks, caps lock. Emagreça já. É, sim. Né? Uhum. Eu lembro que eu, eu tenho uma capa com a Samara Filippo, que ela tá com a blusa levantada assim, ó. E aí tem um, um negócio escrito em cima da barriga dela, assim, ó. É, uma coisa tipo, seca a barriga, barriga sei, de tanquinho. Sei, sei. Pro capricho, pra uma... Pra, naquela pra adolescente. Época, pra uma adolescente que tá num momento de formação de corpo, de identidade, tá tentando entender qual que é o seu lugar no mundo. Sim. E que pra autoestima é um... É muito frágil. Eu claro. vejo minha filha tá entrando na adolescência. Ela é uma menina que, por exemplo, quer ir maquiada para escola. A gente uhum. tem que ter essa discussão todos eu os dias. Eu muito cuidado para não, fa não falar nada do meu corpo na frente da Rita. Pois e é. teve um dia que eu comentei com a minha mãe. Eu falei, ah, eu tô com uma pancinha aqui. Eu já percebi ela. Mamãe, eu tenho pancinha. Exato. Por cinco anos. Eu falei, nunca mais. É muito perigoso isso, né? E a gente fala assim... E assim, não é uma culpa sua. É, a gente, claro, tem que fazer esse exercício, mas é muito cultural. Então, não é você que tá vivendo isso. Uhum. Todas as mulheres que passaram pelos anos 90, na adolescência... Tem, essa, tem esse super Foram, exato, da... zoadas na cabeça, uhum, entendeu? Uhum. Porque a gente só via a imagem de gente magra e branca. Na revista, na televisão, em todos os lugares. Não tinha chance para outro corpo. Sim. Então, eu acho que também era uma questão minha, assim, que eu fui resolvendo mestrado, entender você da onde vinha. Você fez mestrado do quê? Semiótica e psicanalítica na PUC. Que legal. Olhando o corpo das mulheres nas redes sociais para saber se tinha mudado alguma coisa das revistas para quando surgiu o Instagram. E não tinha mudado nada. Não, porque aí as pessoas começaram a editar as próprias fotos quando elas tiveram a ferramenta na mão. Não, então. Eu leio, eu já li algumas das suas colunas para Gama e você fala muito dos filtros, né? Dessa. Isso aí vai zoar com a nossa cabeça. Sim. Aguarde, verás. É. Porque a gente. Antigamente você se olhava no espelho e você nunca poderia imaginar como seria a sua imagem se você tivesse um olho azul, ou uma sobrancelha arqueada, ou é, uma boca carnuda. Agora você, você pode. Você olhava lá da, da. Sei lá. Você olhava a Xuxa lá na televisão e falava, ai, ah, nossa. Hoje, se você quiser botar um filtro para ser a Xuxa e saber como é que fica no meu rosto, você pode fazer. E aí, quando você volta e se olha na sua realidade, você fala, é como se fosse um grande problema. É. Você, você olha e fala, nossa, mas a minha pele tá errada. Então, e a gente faz isso. Eu tenho 45, fazer, vou fazer esse mês 45. Eu, às vezes, fico angustiada. Imagina uma menina de 15. Exato. É, esse é o perigo, né? Esse é o perigo, porque aí a gente consegue fazer uma... A gente tem estofo de uhum, vida uhum. e de leitura para fazer... Um pensamento crítico. E mesmo assim, angustia. E mesmo assim, a gente é atravessada. Imagina uhum. quem não tem estofo de vida e nem leitura e tá num uma construção, um momento de construção ali de si, no social, que é o um momento que o social é super e mais importante, né? Como é que é isso para quem tá nesse lugar? E aí essas influenciadoras que mostram a celulite, mostram a vida real, você acha que, que é legal elas estarem lá? Eu acho massa, eu, eu acho, acho que elas são muito corajosas, Sim. porque o que elas recebem de hate, por Nossa. exemplo, a Preta Gil... Nossa! As pessoas são agressivas, sem noção. Sim, é horrível. Sério, eu fico... Eu não posso ler porque... Eu Faz fico mal. Muito mal. Imagino, imagina ela que recebe isso tudo. Uhum. Né? Ou a pessoa que posta e fala sobre isso. Então é muito louco, porque assim, as pessoas querem que a gente tenha essa discussão. Mas, ao mesmo tempo, se você coloca uma foto que não está editada, com certeza alguém vai lá e vai criticar. Claro. Agora, tem uma coisa assim, é... eu também me preocupo, penso e sigo pessoas que falam que a gente tem o direito de envelhecer, que saco, esse bando de hate se metendo, que... mas eu também vou lá e faço meu botoquinho. É claro, amiga. É um meio do caminho, né? Tem que ser, porque assim... Se a gente não tivesse em, dentro da sociedade, você tá aqui, eu tô aqui, nós estamos vivendo nessa sociedade. E se a gente não tivesse nenhum recorte dessa cultura que só prega a juventude uhum. e que é só sobre isso, a gente vê lá o ator de Hollywood com 50 anos, mas a, o par dele romântico é Tem uma 20. gata de 20, Sim. entendeu? E na, no próximo filme é o mesmo cara que salva o mundo, o mas Gun, essa gata de 20, o Top Gun agora que tá com 30, faz atriz. substituir, é. botar uma outra. Então, não tem como a gente que está vivendo nessa cultura não ceder em algum lugar. Sim. Porque aí seria... É, eu acho muito corajoso mulheres que conseguem, assim... Ah, eu não faço nada. Mas mesmo as que não fazem nada, elas prezam pelo cuidado, elas vão passar filtro solar, elas vão passar hidratante. A alimentação, vai fazer exercício. Que eu acho que são cuidados básicos para qualquer ser humano, não Sim. só mulheres. Mas eu acho muito difícil você se desprender de tudo. 
Sim. Sabe? Aí eu não faço nada. Não. não. Não, Amor, tem... começa a despencar. Você fica. É, eu vou lá e faço. Eu, faço. eu não quero nem pensar duas vezes. Uhum. Eu vou, tipo, eu faço bastante. Faço laser, faço hidratante, faço filtro solar, faço. Né? E se tem uma coisa que tá me incomodando muito, eu vou pontualmente lá e, e eu claro. quero resolver. Tem uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, que eu vi você fazendo um vídeo, inclusive, ele é. O médico que você foi é casado com a minha dermato. Queria que você falasse da endometriose. Ah, doutor Valdir. É, ele a, é tudo, a né? A Bianca, que é a mulher dele, é a minha dermata. Ela é Bianca perfe... o cristal perfeito, é... aquela mulher, né? Não, eles ela são é... um casal muito incrível, eles né? São, é. Eles são, eles são, realmente. Ela fala sempre, como eu, eu tenho muita dor na lombar. Toda vez que eu vou lá, ela fala, vai pesquisar endometriose. Exato. Que, que, como que você chegou lá? Você tinha dor? Eu não tinha dor. É, eu tinha um mioma que eu vim acompanhando já. Alguns anos. Você descobriu fazendo um ultrassom. Fazendo ultrassom. De rotina. Normal. Minha alma tava lá. O que, que tem que fazer? Nada. Veio da onde? Ninguém sabe. E você tinha uma menstruação normal? Sem muita... Sempre aumentada. Vinha muito. Uma loucura. E foi aumentando ao longo dos anos. Mais e mais. Porque o mioma foi aumentando, o útero foi aumentando e a menstruação e junto. E você inchava? Tinha uma coisa de fazer uma barriga? Não, eu acho que ficava muito menstruada, assim. Entendi. E, e aí isso foi tendo inúmeros problemas. É, eu comecei a ter que repor ferro. Com hum, bastante frequência, é, e daí era uma coisa que... É... Ficou, an... Ficou anêmica? Tinha, assim, um, vários desdobramentos, do, do menor ao maior, Sim. né? E aí, quando a gente chegou nesse ponto de repor ferro, o doutor... Eu, ele... E ele já era seu gineco? Já, ele cuidou da minha mãe quando minha mãe descobriu um câncer de endométrio. Hum. Foi ele que fez a cirurgia, acompanhamento todo, é, e foi para... por isso que eu fui parar no doutor Valdir. E aí, a gente acompanhou esse mioma, ele, um, de um ano para o outro, ele dobrou. Assim, ele resolveu brilhar. Ele falou, eu foi vou, um ano dele. Vou tomar aqui. É agora. Tomar espaço, minha vida como um todo. Eu vou ganhar, exato. E aí, ele dobrou, e a gente, o que, que a gente vai fazer? Acompanhamento com ele, um especialista em mioma e endometriose. E aí, tinha a opção de colocar um dio de hormônio. Eu não queria, não tô certo com hormônio. Nossa, eu não, também não. Eu, eu coloquei dio de hormônio, em três meses eu tirei. Tá vendo? Mais uma. É, eu acho assim, pra, tem mulher que fica ótima, não é uma regra, né? Mas eu vejo muitas que não. É, eu não fiquei legal, não. E daí, eu sei que muitos médicos colocam isso como uma salvação. Não, é de, é de mulher pra mulher, assim. É. Pra mim, eu fiquei mais irritada, eu fiquei inchada, Nossa, minha menstruação... Nossa, eu pensei é. isso. Como que eu vou pegar nas armas e me vingar de tudo que eu tô sentindo, sim, sabe? Sim, sim. Era isso. E aí, o... a gente entendeu que era um caso cirúrgico, ele com muito cuidado, pedindo muitos exames, muitos acompanhamentos. É, que a gente foi fazendo, e aí quando chegou na cirurgia, e olha que eu tinha feito ressonância, mas especializada... Aí você fez a, mas aí você fez do mioma, você ainda não sabia da endometriose. Não, aí vamos operar. Tá. O que a gente vai fazer? Ah, você quer ter mais filhos? Meu... Enfim, eu falei, não, ele... vamos... então vamos tirar o útero, que eu acho que é melhor, até porque eu tinha um caso já na minha família, né, da minha mãe, da com, mãe. com câncer, câncer de endometriose. De endométrio. Internei... Quando abriu, depois de todas as ressonâncias que eu tinha feito, traçou todos os exames... Ou seja, esses exames não pegam... A... Tinha endometriose, ah. mas não dava pra ver. É isso que já me falaram. Porque eu pesquisei, por causa da dor na lombar, uhum. e não deu nada, então eu desencanei. Mas, mas ela tá lá, porque eu vi ele falando no seu vídeo que, sei lá, de 10 mulheres, 3 tem, 4... Exato, é muito grande o número. E é uma doença muito nova, Sim, né? Sim, as sentido pessoas não de falam. Que pouco se sabe... Poucos então, especialistas. é uma pele que nasce no lugar errado, né? É, é um que eu entendi, que o doutor Valdir pode explicar, ele vai me matar se eu falar alguma coisa errada aqui, hein? Desculpa, doutor Valdir. É o que a gente acha. <risos> a gente acha, mas você dá um Google é, aí. Procure o doutor Valdir. O endométrio, ele sai do endométrio e toma outros, outros, é outras partes do corpo. Sim, sim. Né? E aí vira essa inflamação ali que tá sempre presente. E aí você teve que... Aí na cirurgia você já tirou a endometriose também. Tirou a endometriose e, e... tirou o útero e... E aí resolveu. Aí resolveu. Agora eu tô maravilhosa. Maravilhosa. Não tem mais... Não, acabou. Tá, acabou. Acabou esse Só sofrimento. Só sucesso. Energia, ó, lá em cima. Que maravilha. E teve que fazer reposição? Tô fazendo. E é tranquilo? Não, eu tenho que fazer desde o ano passado. Já, já, já comecei o climatério bem cedinho. Por, por, mas por causa dessa cirurgia, né? Não, eu não tirei o ovário. O, os, você tirou o útero? Tirei só o útero. Os hormônios... Nossa, eu preciso... mas você começou, você entrou na menopausa jovenzíssima. Sim, minha mãe também. Então, ah, já tô já aí fazendo é da... reposição. Boa. Não tem jeito. Uma pergunta importante. Hum. Você acha que hoje tem como falar de indústria de beleza sem dar contraponto? Sem, sem esse mas que você faz sempre? Não. Tem que ter, né? Tem que ter. Porque eu acho que to... qualquer... 
qualquer indústria precisa de mais. Uhum. Primeiro, Sim. da moda também, da beleza também. Mas é preciso fazer um exercício de consumo ativo, no sentido de que você vai um, observar todos esses movimentos. E eu acho que cada vez mais os movimentos são mais rápidos, o que não dá muito tempo de reflexão pra uhum. gente, porque é uma tendência em cima da outra. E agora é Mobile Wife, e ontem era Vanilla Girl, e depois era Clean Girl, e depois é não sei quem. E agora já não é mais Mobile Wife, esquece, uhum. foi ontem. Agora já Mas é o blush é... do Príncipe Harry. Entendeu? Mas isso é feito para as pessoas comprarem, comprarem e comprarem. É igual Exato. a indústria da moda, que é, você compra todo o look do momento, dá três semanas, já é brega usar isso. Só que o problema é que há dez anos, essa leva de tendência entre você co querer comprar e usar, demorava um ano, cinco anos, Dava dez tempo. anos. Agora é tipo uma questão de meses. Uhum. Num mês, dois, três, tem sete tendências acontecendo. Uhum. Então, a velocidade com que essa, isso estava rodando é perigosa e bem rápida, no sentido de que dá tempo de você consumir tudo isso, dá tempo de colocar tudo isso na sua, no seu necessário, dá tempo, é preciso colocar tudo isso na rotina. Eu acho que para a gente que já, tipo, ah, eu já sei o meu estilo que sim, funciona para mim, sim. eu não vou ficar querendo ser a mob wife, amanhã a vanilla girl, não sei o que. Ah, eu acho legal, acompanho de longe. Mas para uma pessoa mais jovem que ainda tá construindo que o seu tá estilo... Lá, é nos é algoritmos do TikTok, loucona, que você entra lá, você não sai. Né? Nossa, é, um, é, um, é um negócio... Eu tirei do meu celular, porque é, é um vício... É meio, alucinante. É meio ratinho rodando ali. Eu tava, tô lendo esse livro do Max Fischer, que chama Sim. Máquina do Caos. Uhum, é maravilhoso. Esse maravilhoso, livro. da toda via. Eu tô usando para minha tese. E aí ele fala... Bom, ele vem falando já que quando o mecanismo da curtida, que ativa um lugar no cérebro, uhum. que é o mesmo da dopamina. Dopamina. Né? E assim vai, a gente já mais ou menos sabe alguma coisa. Mas... É, ele fala ali como é que os algoritmos surgiram. Eu não sabia, por exemplo, foi uma aula para mim. Então ele fala que começou com as caixas de spam. Então o que, que vai para o spam? Daí algoritmos que iam determinando quais eram os, os e-mails que iam para o spam. Uhum. Mas sempre tinha um recorte humano em, uh, organizando esses algoritmos, olhando para eles e falando: ah, aqui, bom, precisa ajustar, tem alguma coisa errada aqui, vamos lá. O TikTok não tem recorte humano, é a inteligência artificial aprendendo com a inteligência artificial. Então, não tem um olho humano falando, gente, será que isso aqui é Vai bom? Vai fazer mal para a pessoa? Será que é bom viralizar isso? Uhum. Será que é bom sugerir esse vídeo? Não tem. Uhum. É, só é só vai que vai, entendeu? Tanto que os, as pessoas que montaram o TikTok não falam inglês. Nossa. Que desenvolveram esses algoritmos. Não falam inglês. Daí esse livro é assim, assustador. Dá vontade de você fugir para as montanhas. <risos> né? Mas não dá. Eu comecei a ler e comecei a ficar deprê. É isso mesmo. Bom, vamos para o maravilhoso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. <risos> é... Uau! O nome ah. de quadro. Eu já perguntei, do, acabei, acabou saindo aqui, né? Que você faz um monte de vídeo falando contra o etarismo, tal, do lance da mulher poder envelhecer em paz, mas que a gente faz nosso... Estimulador de colágeno, é nosso claro. botox fazer. Nosso bom, né? É, um, um, skincare, um laser, um laser exato. Tô, tamo junto. Tudo isso. Você, quando fez, você participou do Esquadrão da Moda, certo? 14 anos. Você, quando tava lá, porque o Esquadrão da Moda tinha essa vibe de mudar a pessoa completamente, né? Pois é, ele começou antes de. antes do Instagram, foi 2009. Instagram é 2011. É justamente aquele momento em que as redes sociais começam a mostrar, principalmente o YouTube, as primeiras blogueiras do YouTube, aqueles tutoriais de maquiagem reboco. Sim. Então era aquele momento em que ter um antes e um depois muito dramático era, para quem estava produzindo vídeo, um jeito de se vender. Uhum. Porque aí você vai ficar o vídeo inteiro para saber o que aconteceu. Sim, sim. E o Instagram, para maquiagem, entrou no mesmo lugar. Ele se alimentou do YouTube para criar essa mesma dinâmica. Você olhava uma foto do antes e depois e você falava, meu Deus, eu quero saber o que, 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 que aquilo... foi feito aqui. Porque visualmente te prende. Uhum. E é um lugar onde você tem que ficar preso. É então, meio arte, mais... assim, né? O que foi feito que ali que, que transformou tanto? E o, o... o Esquadrão da Moda tinha essa pegada de transformação para você acompanhar o programa. Ficar... Mas eu acho tão interessante porque aí você faz essa maquiagem mais minimalista, você tem uma elegância que não é do exagero, você faz muitos vídeos falando que é uma beleza... Que é, tem que ter a essência da pessoa, tem uhum. que ter a idade da pessoa. Te deu um tilt, assim, quando você fazia lá? Então. Porque lá é a transformação total, né? Eu fui praticamente queimado em praça pública. Por que que acontece? As pessoas, quando colocava lá 
o antes e o depois, que era um, um negócio de transformação, né? Os comentários eram assim, na, nas redes sociais, principalmente no Instagram. Essa maquiadora não sabe maquiar, tá com preguiça de fazer maquiagem, imagina, porque ah, se eu porque tivesse... Ah, porque você não ia pra essa porque coisa eu não fazia reboco. reboco. Não colocava, quebrava a sobrancelha lá, Sim. com Primeiro a caneta esconde, piloto, o corretivo em volta, prendendo ela, contorno em todos os lugares. Daí a galera não gostava não. do que você fazia. Aí tem gente que escreve hoje assim, falando assim, ah, eu sigo a Vanessa Rosa... Desculpa se eu falei que você não sabia maquiar. Ah, porque, eu, porque lá Eu atrás... não sabia o que, que era uma maquiagem hum. que não fosse a reboco, que não fosse a reboco. Entendi. Então você levou sua personalidade para esse lugar do, do, do reboco que tava rolando. Mas depois mudou, né? Depois agora, né? Hoje. É, hoje em dia. Mas ficou um tempão sendo <risos> ficou, assim. Ficou, ficou um tempão. E foi difícil, porque as pessoas olhavam aquilo e achavam que eu não sabia fazer. Tipo, ela não Mas sabe você fazer. manteve o teu estilo ali. Você falou, eu não vou fazer. O... Eu nem sei se eu sei fazer um reboco. <risos> você me falava, vamos fazer agora? Eu não sei se eu consigo, uhum. entendeu? E aí eu vinha, porque era muito louco. Porque quando eu trabalhei para essa empresa de cosméticos canadense que veio para o Brasil, eu fui treinadora. Então o que, que eles faziam? Eles pegavam os maquiadores, levavam para semana de moda na gringa e a gente trabalhava na equipe tanto dos maquiadores, né, to os mais incríveis, quanto os maquiadores da marca. E eu via eles fazendo pele. E eu falava assim, mas por que, que tem que colocar tanto? Porque eu tinha outro olhar uhum. de ver esses profissionais colocando o mínimo necessário. Tipo, ah, só vamos botar aqui, vamos botar só lá, o resto... E aí, quando vinha pra televisão, eu não conseguia sair disso. Tipo, já era o jeito que eu enxergava. Então, é, foi meio foi, que isso. Foi isso. Eu tenho uma aflição daqueles tutoriais que passam um reboco, aí depois faz aqueles, como chama os... Pra afinar, tem um nome aqui contorno, Exato. aí faz um contorno marrom escuro, aí vem mais uma camada branca, uhum. aí tem mais uma camada de... A, a, a cara da pessoa vem parar aqui, então, né? Então, é uma maquiagem que funciona pro vídeo, mas uhum. na vida real vai, vai fazer sentido. Uhum. Esse era meu questionamento. Na vida real, quem que vai sair assim? Muito. Exato. Pra mulher de mais de 40 anos, é impossível, impossível. você fazer um negócio daquele. Não é. dá. Uhum. É, e eu acho que, que agora as pessoas têm mais essa cultura de preparar a pele, cuidar da pele, usar skin care, uhum. uma pele mais... É, translúcida, mas foi uma guerra, viu? Sim. Foi uma batalha. Bom, vamos para o internacional espetacular quadro Discovery Channel. <risos> Você já teve, ao longo da sua vida, algum namorado que não vibrava tanto com o seu sucesso? Toda mulher que vem aqui diz que sim. Tempo na tela. <risos> então, eu acho que... Não que não vibrava com o meu sucesso, não. Mas que, de alguma maneira, dificultava que eu estivesse presente nos lugares. De porque, ciúme. Porque tinha uma coisa assim, ah, mas você vai lá. Ai, mas o que você vai fazer em evento? Você não tem que ficar indo em evento, Fica sabe? aqui, vamos ver Você um vai ganhar dinheiro para fazer hum, isso? Hum. Você está gastando tempo da sua vida para ir lá, prestigiar evento para quê? Quando eu sei que é preciso você circular, Sim. encontrar as pessoas. Tem muitos contatos que se fazem nesses lugares, né? Eu acho que é, parte também do, do meu trabalho hoje, né? Prestigiar, às vezes, uma, por exemplo, um lançamento de livro teu, uhum, sabe? Porque claro. eu acho que a gente vai se conectando. E eu tenho muito interesse nessas conexões. Ir, Exato. Encontrar pessoas. E daí só que eu descobri que eu tinha prazer em ir depois de a, a terapia graças às deusas, né, que me ajudou a entender que eu gostava de circular, uhum. mas aquela pessoa dizer para mim, ah, mas você não tem que ir, fica tipo, trancadinha, não, bonitinha. entendeu? Então vai dormir cedo. Era no sentido muito mais silencioso do que Sim. positivo. Sim, até porque se fosse muito escancarado, cancelamento, você ia, você ia, né? Você ia perceber. Ah, é, exatamente. É, o que que você hoje em dia uma mulher madura viveu muitas coisas? O que que um parceiro tem que ter hoje? E o que, que ele não pode ter de jeito nenhum para estar com você? O que, que tem que ser? O que, que é uma coisa que Nossa. você espera muito, que é muito importante? E o que, que é uma coisa que você aprendeu ao longo da vida que você já corta de cara? É, eu acho que o que a vida me deu foi um entendimento é, de, de, de conseguir ler manipulações mais refinadas. Sim, que não é escancarado. É que o que a gente não já estava é escancarado, falando. exatamente. É, então, é. eu tenho isso, eu já consigo sacar quando... Demora muito pra gente sacar, Demora. né? Demora. Não, é uma vida inteira caindo de... em furada. Me... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, entendeu? <risos> Sim, não, demora é, muito. É muito tempo de aprendizado, porque eu acho que também é, 
a gente, quando mais jovem, fica muito olhando o que, que o cara... Ah, o cara, o cara... E daí a gente começa a fazer essa inversão de... Pô, peraí, eu, gente. eu. É. Calma aí, como é que eu tô nessa situação? Né? Uhum. E eu acho que quando você vai fazendo isso, é que a vida vai ficando melhor. Sim. Sabe? Que você vai falando... Ai, nossa, agora sim, melhor. Muito mais leve, minha cabeça mais leve. Tô entendendo. Então eu consigo sacar essas manipulações muito rapidamente. E essa, esse, essa diferença entre o que se fala e o que se faz. Uhum. E eu acho que pra mim, pra, assim, pra eu ter uma relação com alguém, eu acho que é, confiança é a coisa mais importante hoje. Uhum. Essa construção parceria de confiança. Parceria real, né? Exato. E não só a parceria do tipo, ah, vai lá, eu, eu fico aqui, te ajudo, eu te apoio. Porque eu acho que isso é o básico, uhum, uhum. né? Que às vezes muitos homens não conseguem nem oferecer o básico. Sim. Daí quando um cara oferece o básico, ele acha que ele tá maravilhoso. Nossa, tá tipo acima da média Nossa, e tá, exato. né? Porque tá tudo... Exato, infelizmente na estatística tá. Eu sei. Então, é, eu acho que pra mim tem uma coisa muito da, da, de eu confiar no que aquela pessoa tá me falando. Uhum. E acho que tem uma coisa também que a gente chega numa idade que não tem mais aquela coisa de ai, preciso ter alguém, preciso ter alguém. Não. É, é só se for muito legal. A gente tá bem com a nossa vida, né? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Agora, anote aí. <risos> eu acho que pra vir alguém na sua vida tem que ser muito bom. Tem que ser uma pessoa, assim, que vai te somar em todas as, todos os aspectos da sua vida. Você pode me dizer, ai, Vanessa, mas você tá romantizando. Não. Eu prefiro ser uma mulher solteira, feliz, fazendo plena, suas fazendo o meu corre, com as, com as minhas conquistas, uhum. com os meus perrengues. E o que eu descobri nos últimos cinco anos, tá? É como essa construção, essa distribuição de afeto para com os amigos e com as amigas é tão importante quanto um relacionamento nossa, afetivo total. com um o Amigo é a nossa família. É tudo. Eu vou dizer... Eu não soltaria a mão de nenhuma das minhas amigas é. maravilhosas, sabe? É. Elas as que estão ali segurando pra mim, de fato. E elas sabem, vocês sabem, os grupos. Quem elas são. <risos> né? Tem a, as cadelinhas, os grupos todos. Que são mulheres que realmente... Que, que elas têm uma união, de fato, muito verdadeira, sabe? Porque acho que foi tanto tempo que tinha essa, o patriarcado, o machismo. Durante tanto tempo falou, né? A gente escutava... Amizade de mulher não é igual a amizade entre homens. Assim, porque elas são fofoqueiras, é, elas são competitivas. É, aí é a hora que a gente entende que a nossa alegria tá nas amigas mulheres, é uma transformação, né? É tudo, né? É. e eu acho que tem muitos caras ainda hoje que promovem essa competição. Sim. Sabe, é porque, é porque olha pra outra, é porque curte o post, o post da outra quando tá com alguém, sabe? Vai, vai minando a autoestima daquela mulher que tá junto com ele. E vai, sabe, vai gerando uma competição. E acho que com o Instagram tem uma coisa muito visual, de você ficar olhando todo mundo ali, tá maravilhoso. E a gente acaba, às vezes, se comparando. Ah, aquela pessoa, ela tá mais assim. Então, acho que a gente tem que, é, como mulher, acho que buscar as outras mulheres que se conectam, conectam com a gente. Maravilhoso. E agora nós vamos para o quadro do momento da dica. Da dica. Diquinha marota. Dica. Dica. Eu vou dar a dica... Ah, você... eu escolhi em sua homenagem. Deixa você, eu com ver. certeza Vamos já ver. tá vendo. Você tá vendo The New Look? Eu assisti os dois primeiros. É muito legal, né? É muito bem é feito, muito né? É muito bem feito, uma direção... Tá na Apple TV. Ela conta a ascensão do Christian Dior e outros estilistas, né? A Coco Chanel e tal. Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que teve a invasão dos nazistas lá na França, em Paris. Tem o Bell Mendelssohn, que é um ator que eu amo desde aquele... Blood, como é que era? Bloodline, que ele brigava com os irmãos. Uhum, uhum. Tem a Juliette Binochet, que eu amo, e a Glenn Close, que é espetacular. E tem também o John Malkovich. John Malkovich. Sim. É maravilhosa essa série. Você eu também que só eu vi gostei dois. muito de uma coisa, só pontuando assim que você está falando, porque eu acho que é, quando eu comecei a estudar um pouco mais de moda, história da moda, história da beleza, que tá, caminha muito junto, tinha essa coisa da Chanel, ah, a Chanel apoiou. Pois é. E daí você começa a entender a situação que aquelas Tinha pessoas um estavam. Tinha sobrinho dela que ia morrer. Exato, e o que, que levou elas Sim. a agir da maneira que elas agiram. Então eu achei muito legal que mostra que é isso, em tempos de guerra, como é que você... Como é que você sobrevive, né? E é muito legal a história dele ganhar o dinheiro para patrocinar um partido meio... Exato, de, 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 dos rebeldes, Dos rebeldes, né? é incrível. Eu só é vi muito... dois episódios também, mas adorei. Dá sua diquinha pra gente. Você já deu essa dica da máquina... Como é que chama o livro? A Máquina do Caos. Máquina do Caos, que é maravilhoso. É... Então, a dica que eu quero dar é um livro que é muito importante para qualquer pessoa que está atravessado pela beleza, pela indústria da beleza, ou pelas redes sociais, ou por padrões de beleza. 
que a Liv, eu sempre... Liv Strong. Exato, muito <risos> obrigada. Traz um recorte histórico, social, muito importante. Então ela vai buscar lá atrás, depois ela traz, cruza com a história das Kardashians. Não, ela é incrível, porque ela Genial. é quadrinista, mas ela é socióloga, mas ela é, é feminista, mas ela é escritora. Ela, ela é... é tudo, é um é. cristal puro perfeito. E é o Na Sala dos Espelhos. Na Sala dos Espelhos. E ela tem outros... Ela tem outros dois livros maravilhosos, A Origem do Mundo e A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Tudo dela é bom. Tudo dela é Recomendo bom. Recomendo fortemente para qualquer pessoa. Arrasou na dica. Porque... Amor, acabou. Ah, não. Você é muito especial. Vamos continuar, não Vamos. para, por favor. Então você grava um agora, você escreve para mim um bilhetinho que eu vou colar ali. Ai, que demais. É, ah. temos vários ah. aí, Dudu Bertolini. Dudu tudo. Dudu, 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 Dudu te amo, tava trabalhando com essa pessoa incrível até agora. 